প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারো আমন্ত্রণ যাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটর ফার্মে সলিসিটর मिस्टर ইফতেখার হোসেন দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলি ফেসবুকে লাইভ চলে যাচ্ছে আপনারা ফেসবুক 18 বাংলা ইউকে লাইভ পেজে যে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানগুলো লাইভ দেখতে পারবেন আপনারা ওখানে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা ফেসবুকে লাইভ পেজের পেজে আপনারা কমেন্ট করে আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদের অতিথি রিপ্লাই করার চেষ্টা করবে দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানগুলো ইউটিউবে আপলোড হয় ইউটিউবে সার্চ অপশনে যে লিগ্যাল প্ল্যাটফর্ম থেকে সার্চ করলে আপনারা আমাদের পুরো অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারবেন আমি এখন সরাসরি একটি কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম फोरटीन <laughs> তো তখন 10 ইয়ার্স হইছে পরে আমরা ইনডিফিনিটলি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম আর আচ্ছা তো পেয়েছে ইনডিফিনিটলি আচ্ছা দর্শক আমাদের অতিথি मिस्टर হোসেন আপনি কিছু প্রশ্ন করবেন জি আমি বুঝতে थैंक यू মুফতি বুঝতে পেরেছি আপনি রাইট কোশ্চেনই করছিলেন আপনার ছেলে সেটেলমেন্ট পেয়েছে 10 ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্সের আন্ডারে তাই তো জি আচ্ছা তাহলে একটা বছর তাকে এই ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন অবস্থায় থাকতে হবে এবং এক বছর পূরণ হওয়ার পরে আপনার ছেলে ন্যাচারালাইজেশনের জন্য প্রথমে অ্যাপ্লিকেশন করবে ওটা হয়ে গেলে দেন ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য তিনি এলিজিবল হবেন ওকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্ন করার জন্য আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আপনার আমরা আপনার প্রশ্ন কথা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্ন বলুন এক্সলি আমি দুইটা প্রশ্ন করতাম সেই রাম সলিসিটর সাহেবরে জি বলেন হ্যাঁ একটা হলো যে আমি রিসেন্টলি আমার ওয়াইফের দেশ থেকে আনছি জি সো আই আই নিড টু হামার পারমিশন আছে জি বাট আমার আম্মা ডিসেবল বুঝছেন না ওর তান লাগি তানে কিয়ারার মধ্যে যদি হারাই গরো টাকা অবস্থা একটা ঠিক হই বলি না ঠিক হই তো নাই আর জি দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে আমার কতটা হইব যে আমার বাইয়ে তাই দেশ গিয়া বিয়া করতে লাস্ট লাস্ট ইয়ার বাট সন্তানর ডিভোর্স হই গেছে জি ডিভোর্স সন্তানর 2018 হইছে হলো তো আবে ডিভোর্স হইছে এখন তাই নতুন আবার বিয়া করতে হই মনে করলে কা ডিভোর্স হল 15 20 দিন বাদে দেশে দেশে আবার দেশে যখন ডিভোর্স করি যাবা দি বিয়া করতে জি এখন তাই তান বহরি আনার লাগি অ্যাপ্লিকেশন করতা তে দে ডিভোর্স আবার দেখা मैरेज बांगलेश নিকা নামাতে একজন রেজিস্টার্ড বিয়ে যদি অ্যাকসেপ্টেবল হয়ে যায় বাংলাদেশি লতে তাহলেই কিন্তু সেই বিয়েটা ভ্যালিড এবং আপনার কোয়েশ্চেন ছিল নিক তালাক নামাটা কি অ্যাকসেপ্টেবল কিনা অফকোর্স নিকা নামাটাই প্রমাণ করে তালাক নামাটা ওকে বিকজ ওইটা হয়েছে তারপরেই কিন্তু উনি সেকেন্ড বিয়েটা করতে পেরেছেন বিকজ না হলে তো ওই বিয়া যদি ঠিক মতো ডিজলভ না হতো এই বিয়ে তো হতো না কারণ আগের স্ত্রীর অনুমতি লাগতো এটা ওটা সো সহজ হিসাব হচ্ছে ডিভোর্সও হয়ে গেছে অতএব এরপরে বিয়ে হয়েছে বিয়েটাও জেনুইন আপনার ভাই তার স্ত্রীর জন্য অফকোর্স পাউস ভিজাতে এখন অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে এখানে আমি কোনো সমস্যা দেখি না আপনার প্রথম কোয়েশ্চেনটা আমি শুনতে পাইনি আপনি প্রথম কোয়েশ্চেনটা একটু আমাকে আবার বলুন থ্যাঙ্ক ইউ সলিসিটর সাহেব আমার প্রথম কোশ্চেন হইলো আমি আমার ওয়াইফ রে দেশটা কি আনছি রিসেন্ট টু দুই মাস হইছে দুই মাস হইছে খামর পারমিশন আছে বাট তার কোনো পাবলিক ফান্ড অর কোনো অপশন নাই এক্সেস নাই জি আমার আম্মা গরো ডিসেবল তার কেয়ারার মন কইলা কা যে এই দেশ তো কেয়ারার দেরা কেয়ারিং করে তো একটা অপশন আছে তারে আমি চাইলে হারাই দিতাম পারমুতান কেয়ারিং করলে কি তো ইটা তাই এই খামর পারপাসে যদি তাই আমার ফ্যামিলি কেয়ারার 
Very good question. Very good question. Uh, believe me, I never come across this question. Tale ami to scientifically, mane logically, apna question answer dia chista kori. Acha uni rekhe di thoda. Don't Very good question. Mufti very interesting. Uni jeta bolche and sheta hote wife to kajer right ache, right? Acha. Akhon wife to a desher employment law unu jai je kono kaji korar jonno odhikar pan. Akhon care er bapatta hote jokhon apni Niger kono family member er care er hoben sheta kintu ekta different employment. It is an employment, but government pays you because you live in with that part, uh, particular individual shetar jonno chhele me eder ke immediate family cheler bou dekhben community te tader ke kintu care allowance dewa hoy ekhon unar question hocche eta ki public funding er bhitore pore jacche kina dekhon it is a matter jeta dwp er kach theke confirmation niyei apnar kora uchit for me eta ke jodi ami employment hisebe dekhi tahole it is not a public funding ami kaj korchi amar shashurir jonno ami amar shashurir full time carer ami carer er paisa amake government dicche but apni jokhon ei tar jonno apply korben jake take kintu carer hisebe ora accept korbe na apnake proximity of relationship dekhate hobe apni ki stranger kina apnar sathe somporko ki apnake ki trust kora jay kina onek gulo assessment dwp kore এখন ডিডব্লিউপি আপনাকে নমিনেট করার আগে যদি দেখে না এটাকে আমরা পাবলিক ফান্ডিং এর মধ্যে দেখব কিন্তু তোমার ছেলের বইয়ের তো পাবলিক ফান্ডিং ইউ নো এবিলিটি নেই সো আমরা তাকে কেয়ারার হিসাবে নমিনেট করছি না তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা সেখানে শেষ সো আই থিঙ্ক দ্য বেস্ট ওয়ে আপনি যাদের কাছে অ্যাপ্লাই করবেন ডিডব্লিউপি তারা আপনার স্ত্রীর কাগজপত্র এমনি দেখতে চাইবে তখন যদি তারা কোনো রকমের অবজেকশন না দেয় তাহলে এটাকে আপনি এমপ্লয়মেন্ট হিসাবেই দেখবেন আপনি আর একটা কথা আপনাদেরকে আপনার সাথে আরও যারা মানুষ শুনছেন সবাইকে বলি আপনারা জানেন যে স্পাউস ভিজা অ্যাপ্লিকেশনে তো ইনকাম দেখাতে হয় কেয়ারার অ্যালাওয়েন্স যেই মহিলা বা যেই পুরুষ অ্যাপ্লিকেন্ট যিনি তার বাবা ভাই বোন মা যারই কেয়ারার হিসাবে তিনি কিন্তু কেয়ারার অ্যালাওয়েন্স থাকেন তাদেরকে কিন্তু এক্সেমশন দিয়ে দেওয়া হয় যে আপনি যদি আপনার মায়ের কেয়ারার এবং আপনি বিয়ে করেছেন যে বাংলাদেশে আপনি আপনার স্বামীর জন্য অ্যাপ্লাই যখন করবেন আপনাকে আঠারো হাজার ছয়শো ইনকাম না করলেও চলবে কারণ আপনি ফুল টাইম কেয়ারার আপনার মায়ের অতএব আপনার এই এমপ্লয়মেন্ট এনগেজমেন্টটাকে রেসপেক্ট দেওয়া হচ্ছে আপনি আঠারো হাজার ছয়শো পাচ্ছেন না কারণ গভর্নমেন্ট জানে আমি তোমাকে এত টাকা দিচ্ছি না অ্যাজ এ কেয়ারার কিন্তু যেহেতু তুমি সারাটা পুরো ফুল টাইম তোমার মায়ের কেয়ারার হিসাবে এনগেজড আছো তোমাকে আঠারো হাজার ছয়শো দেখাতে হবে না সো কনসেপ্টটা কিন্তু ওখান থেকেও ডিরাইভ করে তো আমার আনসার হচ্ছে আপনার এই এনগেজমেন্টটা মায়ের শাশুড়ির কেয়ারার হিসাবে এটাকে এমপ্লয়মেন্ট হিসাবে দেখব নাকি এটা পাবলিক ফান্ডিং এর অন্তর্গত হয়ে যাবে এই কোয়েশ্চেনটা আপনি ডিডাব্লিউপির কাছে যখন অ্যাপ্লাই করবেন কেয়ারার অ্যালাউন্সের জন্য ওরাই আপনার স্ত্রীর কাগজপত্র দেখে ফার কনফার্ম একটা উত্তর দিবে বা ধন্যবাদ ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট ধন্যবাদ দর্শক প্রশ্ন করছে যেমন ধন্যবাদ মিস্টার হোসেনকে আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আর আমার পজিশন ইজ ভেরি সিম্পল আপনার বাচ্চার অ্যাপ্লিকেশনটা তার সাত বছরকে কেন্দ্র করে তার সাত বছর হয়েছে এবং এটার জন্য কিন্তু প্রাইভেট লাইফের আন্ডারে টু সেভেন্টি সিক্স এডি একটা খুব নির্দিষ্ট ইমিগ্রেশন রুল এই ব্যাপারটার জন্য নির্দিষ্ট করা এবং সেই অ্যাপ্লিকেশনটা কি হবে ফর্ম কি 
কত টাকা দিতে হবে প্রসেসটা কি এবং এটার সাথে উত্তর উত্তর বিভিন্ন কেস ল এটা কিন্তু অনেক জমে একটা ব্যাপক আকৃতি ধারণ করেছে এখন ঠিক আছে ফ্রেশ ক্লেইমে আপনি এনিথিং দ্যাটস রেলেভেন্ট টু ইয়োর ইন ইস্যু যেটা ম্যাটেরিয়ালি নিউ এভিডেন্স আমি জানি দেওয়া যায় বাট আমার পজিশন হচ্ছে নো আপনি যদি অ্যাফোর্ড করতে পারেন ফি এখানেই কোয়েশ্চেন আমি জানি কোয়েশ্চেনটা আসছে অনেকের পক্ষেই চট করে ছয় হাজার পাউন্ড দেওয়া তিনজনের জন্য আপনার দুই বাচ্চার জন্য করার দরকার নেই আপনি আপনার স্ত্রী এবং আপনার ফার্স্ট বর্ন আপনারা তিনজন অ্যাপ্লাই করবেন যদি ফি দিতে পারেন ভাই ফি দিয়ে আপনারা করেন বাট আই ডু নো আপনার যেহেতু ফার্দার সাবমিশন যাচ্ছে এবং এটা ম্যাটেরিয়ালি নিউ এভিডেন্স যেটা আগে ছিল না বাচ্চার সাত বছর দুই মাস হয়ে গেছে আপনি যদি অ্যাফোর্ড করতে না পারেন অবশ্যই আপনি যদি আমার আমার কাছে আসতেন অ্যাডভাইস হলো তাহলে তো আমি এটাই করতাম যে আমার ক্লায়েন্ট অ্যাফোর্ড করতে পারছে না সিক্স ইয়ার্স সিক্স থাউজেন্ড পাউন্ড ইয়েথ আমি একটা প্রসেসে আছি বাচ্চা সাত বছর তিন মাস হয়ে গেছে তাহলে তো অবশ্যই আমি এটাকে ফার্দার সাবমিশন দিতাম হোম অফিস এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে কি না হোম অফিস বলবে যে না তুমি ওই রাইট এভিনিউতে পেইড অ্যাপ্লিকেশন করে বিষয়টা আনো এটা হোম অফিসের ব্যাপার সো আপনার হারানোর কিছু নেই অফকোর্স ইউ ক্যান ব্রিং দ্যার আপ বাট আপনি যদি ফি পেয়িং অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন আমি তো বলবো আপনাকে আপনি প্রপারলি আসেন বাট আই ডু আন্ডারস্ট্যান্ড ইটস ইজিয়ার সেট দ্যান ডান ছ হাজার পাউন্ড দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করা যথেষ্ট স্টিপ ফাইন্যান্সিয়াল একটা চ্যালেঞ্জ অফকোর্স আপনি আপনার লয়ের সাথে কথা বলে তখন আপনি ওই স্টেপটা এক্স ট্রাই করে দেখতেই পারেন অল দ্য বেস্ট ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো দর্শক ছিলাম যাদের কাছে আপনার সেটেলমেন্ট এর সমস্যা হতে পারে এবং বিভিন্ন কোর্টের কাছে যদি অনাদায়ী পেমেন্ট থাকে হ্যাঁ আপনি যদি পার্ট পেমেন্ট করেন আলাদা কথা বাট আপনি আপনি যদি সিরিয়াসলি কোনো কাউন্টি কোর্ট জাজমেন্টের ডিফল্টার হন এই সবগুলো জিনিস কিন্তু আপনাকে জানতে হবে এবং আপনি দেখবেন প্রিভিয়াসলি কোনো জুডিশিয়াল রিভিউর কস্ট দিচ্ছেন আপনি সেই কস্টটা এখনও দেননি আপনি ইনস্টলমেন্টেও পেমেন্ট শুরু করেননি এগুলো কিন্তু খারাপ বাট আমাদের কলারে যে কোয়েশ্চেন এনএচএস পেমেন্ট ডেফিনেটলি আপনার পরিশোধ করেই আইলার অ্যাপ্লিকেশন করা উচিত ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক কল করার জন্য আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আছে <laughs> 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 আমরা সময় কম আমি একদম ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন চলে যাই আমি বুঝে গেছি ভাই আপনি কি বলতেছেন আপনার জন্য আমার উত্তর রেডি আছে আপনি আগে বলুন আপনার আমার আপনি কি ব্রিটিশ ন্যাশনাল আচ্ছা আপনার ওই বাচ্চাটা যেটা বাংলাদেশ থেকে আনতে চান সে কি আপনি ব্রিটিশ হওয়ার পরে জন্মেছে আপনার এরপরে ওই ওই রিলেশনশিপ আর কোন বাচ্চা আছে যে ব্রিটিশ হওয়ার পরে হয়েছে আমার একটা 
ফাদার হিসেবে আমার লুক আপটা করলাম আর আমি এই বাচ্চা এই দেশে আনতাম চাই এবং চলে যাওয়ার সবার কাছে আমার এটা এই প্রশ্ন আগে যে আমি কিলাম এটা প্রসেসিং করতাম আমার একটা জিনিস কমপ্লিট লাগে যে তার কি পুরো পেমেন্ট দেওয়া লাগবে নি ফিসটা দেওয়া লাগবে নি পুরো তার বয়স 12 আচ্ছা সেকেন্ড কোশ্চেন ওটা ঠিক আছে আপনি রেখে দিতে পারেন ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্ন করার জন্য আমাদের থেকে मिस्टर হোসেন এই বিষয়ে আলোচনা করবেন মুক্তি আমাদের হাতে সময় আছে তো না আমি ব্যাপারে একটু কথা কথা বলতে চাই ইন্টারেস্টিং আপনি আপনারা যারা শুনছেন দেখেছেন আমি ভদ্রলোককে একটু প্রিএম্প করতে গিয়েছিলাম এটা জানার জন্য কি ব্রিটিশ হওয়ার পরে বা আগে বাচ্চাটা হয়েছে যাদের আরেকটা রিলেশনশিপ বাংলাদেশে আছে ধরে নেন আপনার এখানে বিয়ে আছে বিয়ের সাথে আপনি আরেকটা রিলেশনশিপ করেছেন অ্যাজ লং অ্যাজ ওই বিয়েটা হয়নি আপনার ওই বাচ্চাটা আসতে পারবে যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে তো সমস্যা আমরা তো এদেশে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করব না রিলেশনশিপটাকে অবৈধ ধরে নিব কিন্তু তারপরও বিয়ে নেয় এক ব্রিটিশ ন্যাশনালি এক চেঞ্জ হয়ে যাওয়াতে আপনার বাচ্চার দাবি বাবার উপরে এটা টার্মিনেট করা যাবে না এটা টার্নিশ করা যাবে না সো যদি এরকম সিচুয়েশন আমাদের কলারের সিচুয়েশনটা একটু ডিফারেন্ট আমি ওই পটভূমিকাতেই বলছি কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশে কোনো সন্তান হয় তিনি ব্রিটিশ হওয়ার পরে তখন ওই বাচ্চাটা কিন্তু ডাইরেক্ট পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে ও এস ফর্ম পূরণ করে আপনাকে দেখাতে হবে আপনি ওই বাচ্চাটা বা সন্তানের বাবা এবং অফকোর্স আপনাকে রিলেশনশিপের কথাও বলতে হবে রিলেশনশিপের কথাতে অফকোর্স বের হয়ে আসবে যে মায়ের সাথে আপনার সম্পর্ক নেই বা ওইটা একটা ওয়ান অফ সম্পর্ক ছিল বা বাচ্চা হয়ে গেছে আউট অফ এনি রিলেশনশিপ এটা অ্যাক্রস দ্য বোর্ড হচ্ছে এ ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বিভিন্ন কমিউনিটি বিভিন্ন রিলিজন বিভিন্ন রেস আমাদেরকে করতে হচ্ছে সো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ইন দ্যাট কেস আমাদের ফোকাসটা থাকবে যে বাচ্চার যে ইনএলিয়েনেবল রাইট বাচ্চার যে রাইটটা কখনোই বিনষ্ট হওয়ার না কারণ বাচ্চার বাবা তো আপনি আপনি ব্রিটিশ হওয়ার পরে বাচ্চাটা জন্মগ্রহণ করেছে বাচ্চার রাইট আছে বাবার সূত্র ধরে এদেশে আসার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে রিলেশনশিপের ব্যাপারে অনেক কোয়েশ্চেনই থাকবে ওয়েস ফর্মও আপনি দেখবেন আপনাদের ম্যারেজ সার্টিফিকেট হ্যান ত্যান সেখানে আপনাকে বলতেই হবে যে আপনার রিলেশনশিপটা হয়তো বিবাহিত না আপনি হয়তো এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ারে বাচ্চাটা হয়ে গেছে আপনার ওয়াইফের এবং আপনার সমস্যা নেই আপনারা বাচ্চাটাকে এখানে আনতে চান অফকোর্স বাচ্চার মায়ের কনসেন্ট লাগবে দ্যাট ইজ ওয়ান আসপেক্ট অফ দিস অ্যাডভাইস যেখানে আপনি ডাইরেক্ট পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন বাট আমাদের কলারের অ্যাপ্লিকেশন কোয়েশ্চেনটা আরও একটু চ্যালেঞ্জিং আরও একটু ইন্টারেস্টিং উনি বাচ্চাটার জন্ম হয়েছে এবং ওনার রিলেশনশিপ আগের রিলেশনশিপ যেটা ম্যারেজ ম্যাট্রিমোনিয়াল রিলেশন ছিল ওনাদের বিয়ে ছিল সেই সূত্র ধরেই কিন্তু ওই বাচ্চাটার জন্ম এবং উনি অ্যাপ্লিকেশন করেছিল বাচ্চার মা এবং বাচ্চার অ্যাপ্লিকেশন একসাথে ফর হোয়াট এভার রিজন সেটা রিফিউজ হয়ে গেছে বাচ্চাটার অস্তিত্ব ওনার সাথে এটা অলরেডি হোম অফিসের রেকর্ডে আছে এখন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আপনি তাকে আপনার চাইল্ড হিসাবে আনতে চান এখানে আপনি অফকোর্স আপনার তাহলে দেখাতে হবে শেয়ার্ড রেসপন্সিবিলিটি আছে আপনি বলেছেন সেটাও আমি করছি আমি কিন্তু আমার দায়িত্ব অনুযায়ী টাকা পাঠাচ্ছি বাচ্চার দেখভালের জন্য অতএব বাচ্চাটার রাইট আছে আপনার ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড হিসাবে এদেশে জয়েন করার তাহলে ফার্স্টলি হচ্ছে বাচ্চার মায়ের কনসেন্ট লাগবে যে বাচ্চার মা আপনাকে অনুমতি দিচ্ছে যে তার কোনো কাস্টডির ক্লেম নেই তার কোনো আপত্তি নেই আপনি বাচ্চাটাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসতে পারেন তার কোনো আপত্তি নেই অফকোর্স তিনি মা হিসাবে বাচ্চার ভালো চান বাচ্চা ভালো এডুকেশন সিস্টেমে ভালো সোশ্যাল সার্ভিস সিকিউরিটিতে বড় হবে আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনার ইনকাম থ্রেশোল্ডটা কিন্তু তখন আবার চলে আসবে ওই ওনাকে ইমিগ্রেশন রুলে ওগুলো মেনটেন করেই আসতে হবে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যেহেতু বাচ্চার মায়ের সাথে রিলেশনশিপ নেই এটা বাচ্চাকে আইসোলেটেড মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাপ্লিকেন জাস্ট ফ্যামিলি ডিপেন্ডেন্ট হিসাবেই তিনি বাচ্চার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ওটাই হচ্ছে ওনার প্রসেস ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য দর্শকের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে করেছি আপনারা যারা আমার দুটি থেকে প্রশ্ন করতে পারেননি আপনারা আমাদের ইমেল করতে পারবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি হলো লিগাল প্ল্যাটফর্ম অ্যাট এটিন বাংলা ইউকে ডট টিভি আমি আবার বলছি লিগাল প্ল্যাটফর্ম অ্যাট এটিন বাংলা ইউকে ডট টিভি দর্শক আমরা আমি আমাদের অনুষ্ঠানগুলো ইউটিউবে আপলোড করে থাকি ইউটিউবে সার্চ অপশনে যে লিগাল প্ল্যাটফর্ম লিখে সার্চ করলে আপনারা আমাদের পুরো অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারবেন আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মিস্টার হোসেনকে তার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং খুব সুন্দরভাবে প্রতিটা প্রশ্নের ব্যাখ্যা করার জন্য এবং সুন্দরভাবে দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্